ধরা এখন আমরা ব্যতিচার সম্পর্কে আরো কিছু জানার চেষ্টা করব আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি ব্যতিচার কি জিনিস ব্যতিচার হচ্ছে একটি আলোক উৎস থেকে যদি একটি পর্দার মধ্যে যদি দুটি চির থাকে তাহলে এই চিরের ভিতর দিয়ে আলো যখন প্রবেশ করে তারপরে পেছনের পর্দায় একটা ব্যতিচার ঝিল্লি দেখা যায় এই প্যাটার্নটা তৈরি হওয়ার কারণই হচ্ছে ইন্টারফেয়ারেন্স বা ব্যতিচার তো এই ঘটনা থেকে আমরা দেখেছি যে কখনো কখনো অন্ধকার হয় কখনো কখনো আলো দেখা যায় তো যে কারণে আমরা দেখব অন্ধকার সেটাকে আমরা বলব ধ্বংসাত্মক ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার অথবা আর যেখানে দেখব যে আলো দেখাচ্ছে ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার তাহলে কি এই যে কালো দেখা যেটাকে আমি এখন লাল দাগ দিয়ে দেখালাম আর যেটা হচ্ছে আমাদের আলো দেখা যাচ্ছে এই যে হলুদ অংশটা সেটাকে আমরা বলব গঠনমূলক ব্যতিচার বা কনস্ট্রাকটিভ ব্যতিচার বা কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফেরেন্স দুঃখিত বাংলা ইংরেজি মিশ্রণের জন্য এখন আমরা আসি কিভাবে আমরা বুঝব কখন গঠনমূলক ব্যতিচার হবে কখন ধ্বংসাত্ম ব্যতিচার হবে প্রথমে আসো গঠনমূলক ব্যতিচার নিয়ে প্রশ্ন তুলি তো আমরা এখানে একটা বিশাল বিশেষ সূত্রটা ব্যবহার করবো এটা আমরা জানি যে দশা পার্থক্য ডেল ইকুয়াল টু টুয়াইস পাই ল্যামডা ডিভাই টুয়াইস পাই বাই ল্যামডা ইন্টু পথ পার্থক্য তাহলে এখন আসো এই চিত্রটা একটু দেখি এখানে ধরো একটা চির আছে এটা একটা পর্দা এ ধরো এক্স ওয়াই একটা পর্দা এই চিত্রে এখানে এস ওয়ান এটা একটা চির আবার এস টু এইটা একটা চির তো আমরা ধরো এই বিন্দুতে যদি আলো দেখা যায় অর্থাৎ এটা লাইটের এখানে উজ্জ্বল আলো দেখা যাচ্ছে এবং এটাকে চিহ্নে করলাম পি দিয়ে এই বিন্দুতে যদি আলো দেখা যায় তার মানে কি এখানে এই যে তরঙ্গ এখান থেকে যে আলো আসছে তরঙ্গ আকারে আর এখান থেকে যে আলো আসছে তারা অবশ্যই সমদশায় মিলিত হয়েছে তো এই ঘটনাটা আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি দেখো এখানে এস ওয়ান থেকে পি পর্যন্ত আলো গেছে আর এস টু থেকে পি পর্যন্ত তাহলে আমরা জানি যে কখন গঠনমূলক ব্যতিচার হয় যদি সমদশায় মিলিত হয় অর্থাৎ ডেল সমান যদি হয় জিরো অথবা টু আইস পাই পাওয়ার আমরা জানি সমদশা মিলিত হয় তার মানে কি ফোর পাই পর আবার মিলিত হবে তার মানে কি সিক্স পাই পর আবার মিলিত হবে সুতরাং আমরা ডট ডট দিয়ে লিখতে পারি যে টু আইস পাই এন পর পর সমদশায় মিলিত হবে অর্থাৎ দশা পার্থক্য যেটা হবে তার কারণে আমরা আলো বিন্দু দেখতে পারব তাহলে এখন আমরা এই সমীকরণটা যদি ব্যবহার করি এটা যদি ওয়ান লিখি তাহলে আমরা লিখতে পারি একটু আমি কালারটা চেঞ্জ করে নিই দেখো ডেলটা ডেলটার জায়গায় আমরা লিখতে পারি টু আইস পাই এম ইকুয়ালস টু টু আইস পাই ল্যামডা ইন্টু পথ পার্থক্য এখন পথ পার্থক্য কতটুকু দেখো এস ওয়ান পি আর এস টু পি তাহলে আমরা লিখতে পারি আমরা দেখতে পাচ্ছি বড় পথ কোনটা এটা তাহলে এখানে লিখি এস টু পি মাইনাস এস ওয়ান পি এটা হচ্ছে আমাদের পথ পার্থক্য তাহলে দেখো আমরা উভয় সাইড থেকে কাটাকাটি করে আর কি ভাগ করে দেখতে পারি টু আইস পাই উভয় সাইড থেকে যদি ভাগ করে দিই আর এই ল্যামডাটাকে যদি এখানে নিয়ে আসি তাহলে লিখতে পারি এস টু পি মাইনাস এস ওয়ান পি ইকুয়ালস টু এন ল্যামডা অর্থাৎ পথ পার্থক্য যদি ল্যামডার গুণিতক হয় স্বাভাবিক সংখ্যা অর্থাৎ এন হতে পারে আমাদের শূন্য এক দুই তিন এটা যদি হয়ে থাকে শূন্য তো অ্যাকচুয়ালি হবে না কারণ শূন্য হলে তো কোনো এ থাকলো না ওয়ান টু থ্রি ফোর এই ডট পর্যন্ত আমরা যদি এন পর্যন্ত লিখি তাহলে এই দূরত্বগুলোতে আমরা কি পাবো অবশ্যই গঠনমূলক ব্যতিচার পাবো যার কারণে আমরা আলো দেখতে পারবো তাহলে এখন একটা জিনিস দেখি যে মধ্যম বিন্দুতে কি হয় দেখা যাক এই যে আমরা অলরেডি শিখে গিয়েছি যে পথ পার্থক্য যদি এন ল্যামডা হয় তাহলে আমরা উজ্জ্বল আলো দেখতে পারি তাহলে দেখো এইখান থেকে এই ও বিন্দু দূরত্ব ধরো এটা হচ্ছে আমাদের ও বিন্দু দুটো দূরত্ব সমান তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি হবে ডেল্টা ইকুয়ালস টু টু আইস পাই ল্যামডা ইন্টু এস টু পি মাইনাস এস ওয়ান পি যেহেতু এখন সমান তাহলে দশা পার্থক্য হচ্ছে জিরো কারণ এস টু পি আর এস ওয়ান পি এই ও বিন্দুতে সমান দূরত্ব অতিক্রম করে তাহলে বলা যায় এই বিন্দুতে কি হবে গঠনমূলক ব্যতিচার হবে যেটাকে আমরা সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমা বা সর্বোচ্চ আলোক বিন্দু হিসাবে ধরে থাকি এখন আসো কিভাবে ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার হতে পারে আমরা এটা কিন্তু ইতিমধ্যে দেখে ফেলেছি যে ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার কখন হয় শর্তটা হচ্ছে অবশ্যই শর্তটা হচ্ছে যে আমরা দেখেছিলাম যে টু আই স্পাই দূরত্ব বরাবর কি হয় আমাদের সমদশায় মিলিত হয় তাহলে চিন্তা করো আমরা যদি অর্ধেক দূরত্ব নেই অর্থাৎ ওয়ান বাই হাফ ল্যাম ওয়ান বাই হাফ পাই নি অর্থাৎ দেড় পাই নি তাহলে কিন্তু আবার ধ্বংসাত্মক জিনিস তৈরি হয় কীরকম এই যে ধরো এই আর এখানে এসে আরেকটা তরঙ্গের এইটা মিলিত হলো অর্থাৎ 
তরঙ্গ শীর্ষ আর তরঙ্গ খা যে বিন্দুতে মিলিত হবে সেটার কারণে যে তরঙ্গটা তৈরি হবে সেখানে কোনো তীব্রতা দেখা যাবে না তাহলে এই জিনিসটাকে আমরা কি লিখতে পারি আমরা এখান থেকে লিখতে পারি যদি দশা পার্থক্য দশা পার্থক্য যদি টু আইস এন প্লাস ওয়ান পাই হয় তাহলে ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার দেখা যায় তাহলে এটা পথ পার্থক্য কীভাবে প্রকাশ করব ডেল্টা ইকালস টু টু আইস পাই ল্যামডা ইন্টু এটা হচ্ছে আমাদের সে আগের চিত্র অনুযায়ী এস ওয়ান এস টু পি এখন আমরা ধরে নিচ্ছি এখানে অন্ধকার দেখা যাচ্ছে তাহলে এস টু পি মাইনাস এস ওয়ান পি অন্ধকার দেখা যাওয়ার শর্ত কি টু আইস এন প্লাস ওয়ান পি অর্থাৎ বেজর সংখ্যক পাই থাকতে হবে দশা পার্থক্যে তাহলে আমরা লিখতে পারি এখানে টু আইস এন প্লাস ওয়ান পাই ইকুয়ালস টু টু আইস পাই ডিভাইড বাই ল্যামডা এস টু পি মাইনাস এস ওয়ান পি তাহলে আমরা লিখতে পারি যে পথ পার্থক্য এস টু পি মাইনাস এস ওয়ান পি ইকুয়ালস টু এখান থেকে দেখো পাই পাই কাটা আর দুই দিয়ে যদি হয় পক্ষে ভাগ করে দিই তাহলে এখানে থাকবে এন প্লাস ওয়ান আর ল্যামডাকে যদি এই পাশে নিয়ে যাই ফলাফলটা থাকে এরকম অর্থাৎ এইটা হচ্ছে আমাদের সরি এখানে ওয়ান বাই হাফ হবে যেহেতু ওয়ান ভাগ দুই ছিল এই এন প্লাস হাফ ইন্টু ল্যামডা এইটা হচ্ছে এই পথ পার্থক্য যদি তৈরি হয় তাহলে আমরা অন্ধকার জায়গা দেখতে পারবো এটা হচ্ছে ধ্বংসাত্মক ব্যতিচারের সূত্র তাহলে আমরা জেনে নিলাম যে ব্যতিচারের সময় কখন ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার দেখা যায় আবার কখন গঠনমূলক ব্যতিচার দেখা যায় এবং আমরা এই দুটো ঘটনা সম্পর্কে বেশ ভালোভাবেই জেনে নিলাম